എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും യാത്രാവിശേഷങ്ങൾ ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസിൻ്റെ വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയത്തെ പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പുഞ്ചിരിക്ക് മൂന്ന് ബാംഗ്ലൂർ സർവീസുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് നാല് പതിനഞ്ച് നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സുകളുടെ സമയം നാല് പതിനഞ്ചിന് കൊല്ലത്ത് നിന്നും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്ന സ്കാനിയ സീറ്റർ ബസ്സാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഈ ബസ് കൂടാതെ നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഒരു അശോക് ലൈലാൻ പ്രകാശ് ബിൽട്ട് സ്ലീപ്പർ ബസ്സും പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസിന് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബസ്സിൻ്റെ സമയം അഞ്ച് പതിനഞ്ചാണ് ഈ മൂന്ന് ബസ്സുകളും സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് കൊല്ലത്തെ ട്രാവൻകൂർ മെഡിസിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ മൂന്ന് സർവീസുകളും ഒരേ റൂട്ടിലാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത് ഡിസൈൻ കൊണ്ടും പേര് കൊണ്ടും പെട്ടെന്ന് ആകർഷിക്കുന്ന ബസ്സുകളാണ് കൊമ്പനും മുരഹരയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവരോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പടി മുന്നിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ സർവീസാണ് പുഞ്ചിരി വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ഈ ബസ് കാണുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അതിലൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്ന വിധത്തിലാണ് ഡിസൈൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വോൾവോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വേരിയൻ്റ് ആയ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എസ് മോഡലാണ് നമ്മുടെ ബസ് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ബസ്സിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നുള്ള ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൊച്ചു വിമാനം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ വേരിയൻറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ഓപ്പറേറ്ററാണ് പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസ് ബസ്സിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ കാണാൻ പോകാം ടു പ്ലസ് വൺ കോമ്പിനേഷനിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബെർത്തുകളാണ് ഈ ബസ്സിലുള്ളത് ബ്ലാങ്കറ്റും പില്ലോയും മൊബൈൽ ചാർജിങ് പോയിൻറ്റും ലഗേജ് റാക്കുമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബെർത്തിലും ഈ ബസ്സിൽ ജീവനക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുന്നതിനായിട്ട് എയർ കണ്ടീഷൻ സൗകര്യത്തോടെ ഡിക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റു ബസ്സുകളിലൊന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ സംവിധാനം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾവോ കമ്പനിയാണ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് തന്നെ ബസ് യാത്ര ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊല്ലത്ത് നിന്നും ബാംഗ്ലൂർ വരെ പതിനാല് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയുണ്ട് ബസ് ഫെയർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് ബസ് ഓടിക്കുന്നത് രതീഷാണ് കോ ഡ്രൈവർ ബൈജുവും കണ്ടക്ടറായിട്ട് സുബിനുമാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഈ സർവീസ് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ തന്ന പ്രകാശ് ചേട്ടൻ സാഗർ എന്നിവർക്കും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്ര നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ ബസ്സിൻ്റെ റൂട്ട് കൊല്ലം കൊട്ടിയം ചാത്തന്നൂർ പാരിപ്പള്ളി കല്ലമ്പലം ആറ്റിങ്ങൽ കഴക്കൂട്ടം തമ്പാനൂർ നെയ്യാറ്റിങ്കര മാർത്താണ്ഡം തക്കലെ നാഗർകോവിൽ തിരുമംഗലം സേലം വഴി ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 
ആറ്റിങ്ങലിലേക്കാണ് പള്ളിപ്പുറം കഴിഞ്ഞതോടെ ഹെവി ട്രാഫിക് ജാമാണ് റോഡിൽ ഓണത്തിൻ്റെ തിരക്കാണ് കാരണം ഈ ട്രാഫിക് ജാമിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ബാംഗ്ലൂർ റൈഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതും കൊല്ലം എറണാകുളം അങ്കമാലി വഴി പോകുന്ന ചില ബസ്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കഴക്കൂട്ടത്തേക്കാണ് ടെക്നോ പാർക്ക് ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസ് എന്നിവയുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര ഓണം ഹോളിഡേയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് വലിയ വാഹനത്തിരക്കാണ് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് മാളിന് മുന്നിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര രാത്രിയിൽ ലുലു മാൾ കാണാൻ വേറെ ലെവൽ ഫീലാണ് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകും അത്രം കിടിലം യു ആണ് അപകടകരമായി ബസ്സിന് മുന്നിൽ വാഹനമോടിക്കുന്ന ഒരു യുവാവിനെ കാണാം നമ്മുടെ ബസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഇടിക്കാതെ പോയതാണ് അവൻ അവനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അവൻ കല്ലെടുത്ത് വീശുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിലും 
ഞാൻ 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 തമ്പാനൂരിലെ പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസ് ഓഫീസിൻ്റെ മുൻപിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് അമ്പത് കൂടുതൽ യാത്രക്കാരും ഈ സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നുമാണ് കയറുന്നത് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുൻപിലൂടെ ഇടത്തേക്ക് നെയ്യാറ്റിങ്കര ഭാഗത്തേക്കാണ് യാത്ര നെയ്യാറ്റിങ്കര തക്കല നാഗർകോവിൽ മധുരെ വഴിയാണ് യാത്ര സ്നാക്സും വെള്ളവും യാത്രക്കാർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിലാണ് സുബിൻ ചേട്ടനും ബൈജു ചേട്ടനും കളിക്കാവിളയിലേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് സമയം ഒൻപത് മണി തമിഴ്നാട് കേരള അതിർത്തി കടന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലൂടെയാണ് യാത്ര ഇനി ഒരാളെ ആളുകളാണ് 
നാഗർകോവിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സമയം പത്തു മണി പത്ത് പത്തോടുകൂടി ബരാക്ക എന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബസ്സിൻ്റെ ലിവറിക്കിണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇലുമിനേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹോട്ടലിൽ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും ഒരു രക്ഷയുമില്ല ഫുഡും സർവീസും ഇമ്പ്രസീവായിരുന്നു ഡിന്നറിന് ശേഷം ബൈജു ചേട്ടൻ്റെ ഊഴമാണ് രാംഗോ സിമെൻ്റ് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറിയാണ് ഈ കാണുന്നത് രാമസ്വാമി രാജാനഗർ തുളുക്കപ്പട്ടി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ ഫാക്ടറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ വിരുദുനഗറിലെത്താം ഒരു മണിയോടുകൂടി വിരുദുനഗറിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കാണുന്നത് വിരുദുനഗറിലെ കളക്ട്രേറ്റ് മന്ദിരമാണ്
വരുന്ന ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന ബസ്സാണ് ഇത് പുഞ്ചിരിയുടെ മൂന്ന് ബസ്സുകൾ ഒരുമിച്ച് പകർത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഈ യാത്രയിൽ കിട്ടി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വരുന്ന ബസ് കുറച്ച് വൈകി വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത് ടീ ബ്രേക്കിന് ശേഷം യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇനി അല്പനേരം ഉറങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതി സമയം മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം കരൂരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉണരുമ്പോൾ കൃഷ്ണഗിരി കോട്ടയുടെ മുൻപിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ബസ് സമയം ആറ് പതിനഞ്ച് കോട്ടയം ബാംഗ്ലൂർ ഓണം സ്പെഷ്യൽ ഓടുന്ന സൂപ്പർ ഡീലക്സ് ബസ്സാണ് മുന്നിൽ പോകുന്നത്
ഇലക്ട്രോണിക്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഫ്ലൈ ഓവർ വഴിയാണ് സിൽക്ക് ബോർഡിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിറ്റി എലിവേറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് വേ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ദൂരം കൂടിയ എലിവേറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് വേകളിൽ ഒന്നാണിത് ഏകദേശം പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ ഫ്ലൈ ഓവറിന് ഈ മേൽപ്പാലത്തിന് സമാന്തരമായി മെട്രോ പാലവുമുണ്ട് മെട്രോ സർവീസ് ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ഈ റൂട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാകുമ്പോഴേക്കും ഈ റൂട്ടിൽ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങുമെന്നാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പണി തീർന്നല്ലേ ഇത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനൊക്കെ
മടിവാളയിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ് ഡെയറി സർക്കിൾ ലാൽബാഗ് ജെ സി റോഡ് വഴി കെ ആർ മാർക്കറ്റിലാണ് സർവീസ് അവസാനിക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വൈകുന്നേരം എട്ട് മണിക്കാണ് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര മടിവാളയിൽ നിന്നുമാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള ഈ ബസിൻ്റെ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത് പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസ് ഡോട്ടിൻ എന്ന സൈറ്റ് വഴിയും റെഡ് ബസ് ആപ്പ് വഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്കായി കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൊല്ലത്തു നിന്നും തിരുവനന്തപുരം നാഗർകോവിൽ വിരുദുനഗർ മധുര വഴി ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പുഞ്ചിരി ട്രാവൽസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും യാത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം